A cena con la principessa. Ecco qua, ancora un punto di spillatrice. E direi che siamo a posto. Ehi, hey, ciao piccolo cuoco di città laggiù. Hai visto quanti bei lampioncini colorati appesi? Tutto questo in onore della principessa Fior di Ciliegio, dei regni di fiaba del Sollevante che verrà qui in visita al castello. Beh, allora ho pensato che se dovesse mai passare da queste parti vedrà che siamo pronti ad accoglierla con tutti gli onori, dalla sala del trono alla radura del fantabosco. Vuoi vedere come si prepara un lampioncino? È molto semplice. Allora, bisogna prendere un foglio di carta, di cartoncino colorato, e piegarlo a metà. E poi con le forbici iniziare a fare tanti tagli, ma senza arrivare fino al margine. Vedi, così ci si ferma prima. Poi si apre, si arrotola e si ferma con dei punti di spillatrice. E un altro qua. Così. Poi prendiamo una strisciolina di carta e la fermiamo con due punti di spillatrice per fare il manico. Uno. E due. Hai visto che carino e semplice? Ah, se tu vedessi la principessa... È bellissima, ha lunghi capelli neri, lisci come la seta, gli occhi scuri dal taglio orientale e poi ha un nasino perfetto e una boccuccia che sembra una rosa. Buongiorno, Coco Danilo! Oh, Principe Leo, ben arrivato! Allora, sei pronto ad accogliere con tutti gli onori la principessa Fior di Ciliegio? Prontissimo! L'hai già vista? È bellissima, ha ah, lunghi capelli neri, occhi scuri dal taglio orientale, un nasino perfetto e una boccuccia che sembra una rosa. Sì, 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 l'ho vista, l'ho vista. Ed è proprio perché l'ho vista, eh, sto già iniziando a preparare tutto per il banchetto di questa sera. Eh, eh, a proposito di banchetto, ehm, ci sarebbe un problemino. Mm. Già, c'è sempre qualche problemino. Sentiamo. Eh, lo sai che la principessa mangia solo sushi, il cibo del suo paese natio? Certo che lo so, di fatti sto aspettando lo gnomo pescatore che mi porti il pesce freschissimo. Eh, il fatto è che a me il sushi proprio non piace. Ma non voglio fare brutta figura con la principessa. Eh, so che è un cibo eh, buono e sano, preparato con riso e pesce. Ma non riesco ad abituarmi ai sapori diversi dai nostri. Peccato, perché una delle cose più divertenti è, è, è proprio assaggiare le cucine di paesi lontani, perché eh. si scoprono dei sapori incredibili. Comunque va bene, ti aiuterò. Preparerò per te un finto sushi. Un finto sushi? E, e, e come sarebbe? Sarebbe che assomiglia a un sushi vero, solo che è fatto con altri ingredienti. Ah, grazie, Cocodanino! Sono salvo, sono salvo! E, e, ci tengo a non fare brutta figura con la principessa? Mi piace proprio tanto. Ti ho già detto quanto è bella. Ha lunghi capelli neri, una boccuccia che sembra una rosa. Sì, qua... sì, va, eh, va bene, principe Leo, però adesso dovresti farmi una cortesia. Dovresti andare dall'ognomo pescatore e chiedere quando ha intenzione di portarmi il pesce fresco. Io intanto preparo tutto quello che occorre. Corro! Per fortuna io ho tutto quello che occorre, perché Principe Leo non lo deve sapere, anzi non lo deve sapere proprio nessuno. Ma anche la principessa Fior di Ciliegio mi ha confidato di essere un po' stanca di mangiare sempre solo sushi. E allora vorrebbe che io gli preparassi qualche cosa che sembra sushi ma non lo è. E allora guarda che cosa servirà. Filetti di zucchina grigliate, filetti di peperone grigliato, dei bastoncini di carota prosciutto cotto tagliato a pezzettini, rucola e formaggio cremoso spalmabile. Tutto qua. Ah, ma ti ho già detto che è bellissima. Ha lunghi capelli neri, lisci come la seta, degli occhi scuri dal taglio eh, orientale e poi un nasino piccolo, perfetto, e una boccuccia che sembra Poco una rosa. Danilo. E... Missione compiuta. L'ognomo pescatore ha detto di non preoccuparti e sarà qui in pochi pignuti. Ah, oh, molto bene. E allora siamo pronti. Possiamo preparare il finto sushi, giusto? Io preparerò il finto sushi. Tu ti eserciterai 
con le bacchette. Eh? Perché ti ricordo che nel paese della principessa Fior di Ciliegio non si usano le posate. Ecco qua. Ma, ma, ma per tutti i tornei non, non ci avevo pensato. Non, non ne sarò mai capace. Farò sicuramente delle figuracce. È semplicissimo. Guarda, bisogna prendere una bacchetta, appoggiarla al dito medio e tenerla ferma con il pollice. L'altra bacchetta la terremo con l'indice e il pollice e la muoveremo come se fosse una pinza, vedi? Così. Allora, prova un po', intanto io inizio a cucinare. Ah, mi sentirei molto più a mio agio affrontando Drago Focus. Mm. Allora, per prima cosa bisogna dividere il formaggio in due ciotole. Ecco qua. Mettiamo un po' di formaggio in questa ciotola e l'altro lo lasciamo qua. Poi... Coco Danilo? Sì? Lo so già che ficcherò una bacchetta nell'occhio di qualche conte o marchese. Ah, continua, continua a esercitarti. Io intanto taglio un po' di rucola. La rucola fa benissimo. È ricca di vitamina C contro il raffreddore. Allora, ho tritato la rucola e la unisco a questa parte di formaggio, così. E eh, non si assaggia. Poi in quest'altra ciotolina unisco il prosciutto tritato. Così, mescoliamo ben bene. Mi sta venendo la collina in bocca. Ora prendo una fettina qua di zucchina, ci metto un po' di formaggio col prosciutto e poi molto delicatamente inizio ad arrotolarla. Ecco qua, così. Aggiungo un po' di formaggio per tenere fermo. Wow! E il primo è fatto. Ora passiamo al peperone. Tu continua ad esercitarti. Eh, ecco, ecco, va bene. Eh, sai cosa mi ha raccontato una volta Guido Baldo Sbadiglio? Che il nome latino del peperone eh, derivava da una parola che significava scatola. Eh, probabilmente per la sua forma quadrangolare che ricorda una scatoletta. Una scatola che contiene tanti semini. Adesso lo tagliamo in due. Uh, poi bisogna fare ancora una cosa prendere un pezzetto di carota e metterlo qua nel centro uno ma, ma sono bellissimi Sembrano, sembrano veri. Adesso ho capito perché ci ha messo la carota al suo interno. L'effetto è davvero realistico. È proprio quello che volevo fare. Devono proprio sembrare dei finti sushi. Cocolanilo? Sì? Ah, ci sei riuscito? Hai visto? Sì. Ecco qua. Ancora una zucchina e siamo pronti. Ecco qua. Prova un po'. Cocco Danilo. Ti sorprenderò. 
ce l'hai visto? Perfetto, e allora sei pronto? E sai cosa dico, Cuoco Danilo? Avevi ragione te, bisogna provare cibi nuovi, diversi dai nostri. E la prossima volta mangerò i sushi, vero però. Principessa Fior di Ciliegio, arrivo! Ciao Principe Leo! Beh, hai visto com'è divertente? È anche molto molto facile da fare. Vuoi provare a farlo anche tu? Se non ricordi bene qualche passaggio, nessun problema. Basta andare sul sito della Menevisione, www.menevisione.rai.it. Io ti aspetto qui come sempre, mi raccomando, e mandami qualche tua ricetta. Ciao piccolo cuoco, ciao ciao. Beh, ne preparo qualcuno anche per me adesso. Trovi solo cose buone, perché questa è la tua tele. Questa è una televisione. 